Mama, pwede po ba namin makita ang bangkay ng kapatid namin? Oo, sige ho. Salamat po. Sir, kasama ho ba kayo sa pamilya Shoson? Ah, uh, hindi, hindi. Kasi ho, nandiyan na ho yung bangkay. Sige, salamat. Oo, oh, daan-daan lang. talaga ako pumayag na sunugin nila. Nakikita niyo naman kung ano nangyari sa katawan. Ano ba nangyari at naparating niyo ng buong bangkay ni Maricris? Pumirma ho ako ng kasunduan na, na hindi ko siya papa-autopsia pagdating niya dito. Autopsy waiver? Oo. Oh. Sino nagpapirma? Yun ang mga nagpadala sa kanya sa Japan. Bakit sinasabi nila may sakit ang anak ko? Wala naman siya. Sakit ng umalis. Ah. Ano ho bang kinamatay? Hepatitis B daw. Ganyan ba itsura nang namatay sa sakit? <laughs> Statistics show that there are already 33 deaths among Filipino entertainers in Japan within just a nine-month period, starting from January to September this year. Official reasons given range from food poisoning to heart ailment to hepatitis B. Um, as of today, the Labor Office of the Philippine Embassy noted 11 mentally ill Filipino women in Japan, most of whom are Filipino entertainers, and one of whom committed suicide. It is widely known that many entertainers are being forced to take drugs to make it easier for them to engage in sexual activities. It is also widely known that many of these entertainers are victims of beatings and physical maltreatment by their Japanese promoters, club owners, and other members of the Japanese management. Unfortunately, Many of the victims of physical abuses never get to have Pwede their stories told, either in Japan or in the <clears throat> Philippines. Busy the tales of the different forms of violence experienced Hi. by Filipinas I'm abroad remain for us to tell. Hey. Oh. Hi, I'm Alvin Anzures of OWA. I know, may introductions kanina, di ba? Um, meron lang sana akong point of clarification na hihingin sa'yo eh. Uh, busy ka ba? Pwede ba kitang makalunch? Mr. Ramirez, if you want, I can furnish you with a copy of my paper. Padadala ko na lang sa OWA. As of now, marami pa akong gagawin. Ansures. Pero Alvin, okay, okay na rin. Ano ba talaga ang naging buhay ng kapatid mo sa Japan, Bella? Wala ba siyang naikukwento sa isa telepono? Hindi nga kami nagkakausap, Mama. Laki-laki ng Japan. Lay-lay niya sa akin. Kasalanan ko lahat ito. Ayaw na nga ba siyang payagan ng ate Ori mo? Nay, ako man pinayagan niyo. 
Pero naging maganda naman po ang buhay ko sa Japan, di ba? Huwag niyo na akong sisihin ang sarili niyo. Magandang gabi, ho. Ako, si Cynthia Gallardo ng LACAP. Nandiyan ho ba si Aling Oni? Oo, oh, oh, oh. Upo muna ho kayo. Upo muna ho kayo at tatawagin ko si Ate Oni. Ate Oni! Si Cynthia daw, hinahanap ka. Uy, oh, si Cynthia, alika, tuloy ka. Eh, ma, si Cynthia ho, tagalakap. Interesado daw siya sa kaso ni Mahang. Sabi niya, tutulungan daw ho niya tayo. Salamat. Mahirap lang ang buhay ng mga Shoson sa Kalabanga, Camarines, sa Kabikulan. Panglabintatlong anak si Mahang, kung tawagin si Maricris Shoson sa pamilya ng labing apat. Tama po ulit, Banggina. Pa paano na kayo ngayon? Ko, ang bata-bata pa na mga kapatid mo. Ate Oni, Ate Elma, magpauli na kita. Ate Oni, Ate Elma, magpauli na kita. Paano na kaya ito? Lalo mamumblema si Mama. Wala na si Tatay. Sino mangingisda para sa atin? Pupunta daw ng Maynila. Isasama daw tayo. Ano naman ang gagawin natin sa Maynila? Magtatayo daw ng karinderiya. Si Kuya Abet naman, may trabaho na daw. Santo pa ang mukha mo. Paano na ngayon si Mama? Si Ate Oni. Oo. Ito talaga. E di ba nga susunod? Ano ka ba? Hindi mo lang yun. Sandali lang yun. Ate Belia, mahirap pa mag-aral ng nursing. Yun kasi yung bala kong kunin kurso pagkatapos ng high school eh. Mahang, pag nakahanap na si Kuya Larry ng trabaho, Pangkain pa lang natin yun. Ay, hindi ka na pwede mag-aaral. Sige, pero malay mo nga, malay mo. Kasi alam mo, Mahang, magahanap ako ng trabaho. mag a ako sa Japan. Kilala mo si Sita, yung tiga-kabilang baryo? Kasi dalawang beses na raw siya nagpunta ng Japan. Ang dami na nga daw niyang naipon eh. Alam mo ba, yung tatang niya, may babuyan. Pito na nga yung baboy nila eh. May beauty parlor pa sa Maynila. Kaya, sabi ni Sita, pag may kailangan daw ako, puntahan ko lang daw siya at tutulungan niya ako. Naku, Ate Belia, mm -hmm. pag marami ka ng pera, tulungan mo ako para makapag-aral, ha? Siyempre, Mahang. Papadalang kita ng pera. Dollar pa. <laughs> Mama, Mama, mm -hmm. malayo pa ho ba yung pupuntahan natin? Konting oras na lang. Huwag ka mag-alala. Malapit na tayo. Malaki ba ang bahay na yun? Kasya tayong lahat doon. Hmm? Popular si Maricris sa paaralan. Hindi lang siya maganda. Matalino pa. Patay na patay sa'yo! <laughs> Oo nga, eh. alam mo na huli ko. Tingin ang tingin sa'yo. <laughs> Oo nga, biro mo yun. Bulag na bulag! <laughs> o diba, mabigay-bigay pa ng sulat sa'yo. <laughs> Ako tumigil na nga Masaya kayo. Masaya na yan, sige na lang. Oo nga, papakulang. Tingin na, tingin, sige na. Masahin mo na. Ayun 
Dear Mary Chris. Ang ganda ganda mo talaga. Hi Mary Chris. Hi. Hi. Sorry sa nangyari kanina. Okay lang. Pwede bang... Bukas na lang. Ano ba yan? Ano ba yan? Ang torpe na naman. Bayayain talaga yung lalaking yan eh. Ang torpe talaga, no? Ano ba yan? Grabe. Ay, nako. Sus! Ano pa lang ako naligaw sa iyan? Di siguro. Paano para itignan niyo yung mga lembo ko? Ah, Miss Forma. Miss Forma. Paytek. Upakan ko na to eh. Nakauli na ba kayo this morning? Hoy, mga kutong lupa. Tumahimik nga kayo, kundi titirisin ko kayo eh. Niyabang-yabang. Nasa may matulis ko dito? Ano, lalaban kayo? Ano ba yan? Niyabang-yabang? Aalis na kami. Biro lang. Kakainis? Pampihirang buhay to. Alam niyo naman siguro kung gaano kayo karami. Kung ako lang, makakapagpisa ko. Ay, ang mga kapatid mo. Kayo ang nag dito sa akin sa Maynila. Ha? Eh, mas mahirap pa pala ang buhay dito. Oh, mas mabuti pa yatang bumalik na lang tayo sa Bicol. Eh, hindi naman ho kasi yan ang remedyo eh. O eh, ano? May remedyo ba? Kasi pinapapunta ako ni Lucita sa kanila. Isasama daw niya ako sa recruiter niya. Ano daw trabaho? Eh, di dancer. Ano ka ba? Eh, ako, pag nag-apply ako, Pagkatapos ko mag-graduate, gusto ko nurse. <laughs> Engot ka talaga. Eh, hindi naman nila hinahanap yun sa abroad eh. Ang hinahanap nila, atay, male to order bride, o di kaya dancer. Kaya hindi mo na kailangan mag-aral pa. Kaya kahit wala kang pinag-aralan, basta't maganda ka. Eh, may lamang ka. Ano? Oo. Oh. Ano oras na kaya? Ate, umalis ka na. Mamaya hindi mo paabutan si Sita eh. Oo nga, alas 9 nga ang usapan namin eh. Kaya mo kaya, Mahang? Kayang-kaya. Ako na pala dito ha? Okay lang. Sigurado ka ha? Siguradong sigurado. Sige. Sige. Bye-bye. Bye. Ingat ka ha? Oy, ate! Gamitin mo yung bago ko sa patos! Oo, sige, Mahang. Ako na lang. Dario, anong ginagawa mo dito? Paano mo natutunan yung lugar namin? O sige ho, mauna na ako. Alam mo na ako saan mag-i-report, ha? Oho. Thank you po. Mahang, tanggap na ako, Mahang. Tanggap na ako. Talaga, ate? Oo. Kaya. Ay. Nakalamutan mo ito, oh. Salamat po. Oh, halika na't nung ma-interview kita. Ay, hindi ho. 15 na ho yan, hindi yung mag apply Oh, baka sakaling magbago ang isip mo, puntahan mo kaagad ako. Tanggap kaagad. <laughs> Oy, tanggap na ako! Alam mo, grabe talaga yung mama kahapon. Gusto ba naman akong interviewin? Bakit? Ano ba sinabi niya? Wala. Sabi na Ate Bella, masyado pa akong bata. Alam mo, kadiri talaga. At alam mo ba, may pakindad-kindad pa siyang nalalakan? <laughs> Sus? Eh, baka naman pag ano eh, puntahan mo yung matandang yun, ha? Bakit ka naman siya pagpuntahan? Para mag-apply. Katulad ni Bella. Diba sabi ko sa'yo, pag nag-apply ako, bilang nurse at hindi bilang dancer, Oh, halika na, alin na kayo, alin na kayo. Hi. Sorry kung ngayon lang ako nakapag- Sabi kasi, naalala rin tayo niyan. Ang busy-busy ko kasi. Sa kasa sayaw, <laughs> syempre. Huwag kayong lalala. Ang kapapasyal. Ang lamig-lamig pala dito sa Japan. Pag January to February oh, daw, wow. nagyayelo sa lamig. Pwede nang panggamit ang halo-halo. <laughs> dito pala sa Japan, ang dami-daming hapon. Pati maliliit na bata, marunong magdipoko. Joka-loka. At hoy, Mahang, baka gusto mo pang maingit sa akin. Ang dami-dami kong manliligaw. 
May mga itsura naman. Kaso nga lang, malilit ang biyas. <laughs> Alam mo, sa Amerika na lang. Pag nurse ka na, madali na sa Amerika. Sino bang may ayaw sa Amerika? Ang problema nga lang, paano ako makakapunta ng tate? Ganito yon, Kasi, yung kapatid ko, nasa US Navy. Pinitisyon ako. Limang taon na lang ako maghihintay. Oh, ano connection ko dun? Siguro naman kasal na tayo nun, di ba? Oh! Ayan. Bakit ganon? Wala yung ano, yung oh. ribbon. Kailangan mo yung ribbon. Uy, baka oh, makapal na tignan mo ngayon. Yung sa, baka okay. makalimutan mo. Kailangan natin yan. <laughs> Sige, yan. Thank you. Oo. Oh, oh. Ay, <laughs> Ay, yung sulat ko pala. Huwag ka magulo kasi. Teka. Uy, baka para arina na yung mukha ko dyan, ha? Tama-tama. Kunti na lang, eh. Kamukha mo na, eh. Grabe. Ayan. Dear Ate Belia, oh. ang saya-saya naman ang sulat mo. Buti ka pa. Wala ka pang problema. Si na Ate Oni, alam mo, Andito na rin sa Maynila. Masyado na raw mahirap ang buhay sa Bicol. Si Kuya Larry naman, na layoff sa trabaho. Si Kuya Jun, hindi na rin makapangisda dahil sa red tide. Natatakot ng kumain ng tahong ang isda ang mga tao. Marami kasing namamatay. Wala na nga rin daw siya maibigay sa mga anak niya. Ako naman, hindi nga ako makakuha ng entrance exam sa mga universities. Dahil wala akong pambayad sa entrance fee. Sa bagay, kahit naman makakuha ko ng test at makapasa, wala rin siguro akong ibabayad sa tuition. Pahang, kahit anong gawin ko at kahit paano ko paisipin, hindi ko talaga kayang suportahan mag-isa ang lahat ng pangangailangan ng pamilya natin. O oh, sige, Iha, magbalik ka na lang, ha? Tutuloy na po ako. Mm -hmm. Ane, alika, ikaw naman. Oh, upo. Mari, Chris. Nineteen ka na, hindi ba? Eh, bakit seventeen ang sinulat mo rito? Ah, uh, seventeen nga po. Ah, uh, nineteen pala. Nineteen. Oy, sulat mo, 19. Oh, siya, siya. Akin na, ball pen. One! Oh! Body rhythm! One, two, and turn! And up, and down, and up, and grind! Left! Mga daot kayo, mga loka kayo. Ilang linggo na natin ginagawa ito. Ano ba naman yan? Ano ba naman yan? Konti namang lambot ng inyong katawan. Konti lang. Parang awa nyo na. Pupunta kayo sa Japan para maging dancers, para magsayaw. Hindi para maging mga executive. Kaya bawat, bawat kilos ng inyong mga katawan at bawat lantik ng inyong mga daliri at bawat pungay ng inyong mga mata ay importante. The end all and be all ng lahat ng mga idinadakda ko dito sa inyo ay ang entertainment na ibinibigay ninyo sa mga lalaki doon sa audience. Saka ito, tandaan nyo ito. Itanim nyo ito sa kukote nyo. Magsasayo kayo sa Japan hindi para ipromote ang cultural heritage ng Pilipinas. Hayaan nyo ng iba ang gumawa noon. Magpupunta kayo sa Japan para ipromote ang commercial and entertainment value of Filipino women. Kayo yon gaga. Kayo yon naintindihan ninyo? Kaya naman, kaya naman, konti naman landi. Konti projection. Konting giling. Ah, 
Ano? Naintindihan nyo? Ha? Jeanette, from the top. Ikaw din, anong ginagawa mo dito? Nag-a-apply ka na papuntang Japan, ano? Ano? Nag-a-apply ka na para mag-dancer? Chapayuki! Mama, mama, para! Mga bata nga naman, hindi nagbabayad. Ba't ka nagagalit dahil totoo yung sinabi ko? Depende sa pagsak ng salita mo. Eh, ikaw, para ka nang iinsulto, eh. Eh, ano ngayon kung maging dancer ako? Ano ngayon kung maging Chapayuki ako? Ang katumbas ng salitang Japayuki, kung hindi mo alam, may puta! Gusto mo ba sabihin ng ibang tao na ganun ka? Yun na! Eh, nandamay ka pa ng ibang tao? Bakit? Wala na bang masama sa salitang Japayuki, ah? At nandamay ka pa ng ibang tao? At ano bang pakialam ng ibang tao, ah? Pagpapakainin ba nila kami pag sumunod ako sa kanila? Dario, kami-kami magkakapatid ang gumagawa ng paraan para kami mabuhay. Tama! Oo, oh, oh, dai! Diba? Oo, oh, dai! Oh, 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 Huwag kang makialam dito, ha? At Dario, hindi ako magpaprosky sa Japan. At kahit masama ang isang babae, hindi mo dapat baliwalain ang pagkatao niya. Kaya nila ginagawa yon para may ahon ang pamilya niya sa hirap. Tama yan! 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 Oo! Oo! Ate Oni, si Ate Kaila, nandito na! Hiroshi, this is my sister. Si Marie Cris. Hello. And ito si Ate Oni. Hello, Hiroshiko. Hello. Ay, si Mama. Mama, si Hiroshi. Ah, Hiroshi. Mama. Hi. Yes, that's my Mama. Hi, Hiroshi. Asawa ko. Bakit? Hindi ka ba nag-i-enjoy? Nagugutom na ako eh. Ah, sige. Malapit na. Mata, kotsi, kotsi. Yos, ease up. Ang saya-saya nila, no? Pahibasa ngayon lang sila nakapunta ng beach. Nako, pag nakapag-Japan na ako, kahit linggo-linggo na sila, pwede sila mag-picnic. Talaga magpapakasawa sila. Hindi ka naman pwede matanggap doon ang bata-bata mo pa eh. Nako, yun ang akala mo. Eh, meron na nga akong application form eh. Ang hinihintay ko na lang, yung employer na manggagaling sa Japan para makita niya ako ng personal. Alam mo, nakapasan ako ng first screening. Ibig sabihin, 90% na ako matatanggap. Ba't ganyan ang mukha mo? Parang hindi kaya ito masaya. Eh, wala. Kaya lang kasi ang bata-bata mo pa. Pambihira ka naman, no? Eh, hindi ba nga ikaw nagsabi na kailangan maging maganda ka bago maging isang dancer ka? Eh, kailan ba magandang isang babae? Di ba habang bata ka pa? Eh, Diyos ko, pag 23 ka na yata, yung mga dancers doon retired na. O kailan ba ako gusto mag-apply? Eh, ma, hindi naman lahat ng pumupunta ng Japan ay eh, gumaganda ang buhay eh. At saka, kung gusto mo talagang gumanda ang buhay mo, ang targetin mo, pakasalan mo, eh, isang mayaman na punis. Kaya mo ba pinakasalan si Hiroshi para gumanda ang buhay mo? Hindi naman sa ganun. Kasi alam mo, swerte yan lang yan eh. Eh hindi naman lahat ng tao siniswerte eh. At saka, hindi ata biro maging trabaho, maging dancer. Alam mo bang inihipo-hipo ka doon ng mga lalaki? Para hipo lang eh. Mahang, hindi lang yun yun. 
ilalabas ka ng customer at hindi yung lalabas kayo, papasyal ka niya, kakain sa labas. Alam mo naman siguro kung anong ibig ko sabihin na, no? Bakit? Naranasan mo na rin ba yung ganoon? Ate Bella, Ate Bella, ito pang lalong binigay oh. niyo sa akin, pinasukan po ng tubig. Waterproof to, ah. Hindi to papasukan ng tubig. Ma, hindi rin kami pwedeng magtagal dito ni Hiroshi. Kailangan din namin umalis dito dahil sa may trabaho siya sa Japan eh. Kaya hindi talaga kami magtatagal. O sige, Alam mo ba? okay na. Hindi mo pa rin sinasagot yung tanong ko. Ha? Eh... Tigilan mo nga yan, hindi naman bagay sa'yo yan eh. Alin? To? Hindi yan, no, yung cutics mo. Eh, kaya nga ako naglalagay para tumanda, no? Bakit kaya ang babae, no? Pag bata, nagpapatanda. Tapos pag tanda naman, nagpapabata. Ako na lang sasampalin ko sino mang magsabing may 25 na ako, eh. Bakit? Wala pa ba? Meron na, no. Magre-retirement na yata ako, eh. Alam mo? Kung suswertehin lang, pangatlong beses ko na sa Japan kung sakasakali. Naaalala ko yung agency ng process ng papers ko. Nagbayad pa ako ng 2,000 para sa processing, pagkatapos 5,000 pa para sa blue card ko. Di nakarating ako ng Japan, pagbalik ko naman, kumuha ako ng bagong passport. Ibang pangalan kasi nag-overstay ako dun eh. Tapos, yung isang passport ko, binenta dun sa isang kakilala ko para makabiyahe ang bruha. Kaya doble-doble ang kita ng agency. Get mo ba? Hindi. Ang gulo. Ay, naku, talagang magulo. Para nga lang malaman mo na pagdating mo pa ng Japan, ang papel mo doon, hindi worker kung hindi guest ka lang. Eh kung ano man ang mangyari, hindi ka sasagutin ng labor department. Kaya mag-iingat ka, kasi guest ka lang doon. Teka, magkano pa bang kailangan ko? Magkano ba na gastos ko? Oh. NBI, cedula, blue card, passport, pati costume ko may bayad na yun. Nung costume? Ano pa, no? E di yung gagamitin mo sa pagsayaw. Meron nga mga ibang agency dyan eh. Ultimo ko, pong ba nasusulatan mo ng pangalan mo, may bayad pa. Maniniwala ka ba na meron akong kakilala nagbabayad ng 100,000 pesos para lang magpunta sa Japan? Magpunta, hoy. <laughs> Hindi lang basta magpunta, magprosti. Hindi naman siguro lahat na nagpupunta sa Japan ay nagpuprosti. Depende na siguro sa pagkatao yon. Marisa, nakapunta ka na ba sa Japan? O oh, hindi ah, galing ako sa Buwanga. Graduate na ako eh. Kaso hindi ko mabuhay pamilya ko sa kinikita ko. Kaya yun, nandito ako ngayon. Graduate ka ba ng ano? Nursing. Bukas ha? Kita tayo bukas. O oh, sige, sige. Bye. Bye, Ano? Sermonan mo na naman ako? Sorry pala dun sa nangyari. Bakit? Alis ka na pala. Sana, kung hindi ako mamalasin. Uh, may lakad ka pa ba? Baka gusto mong kumain muna. Sige. Ta taxi! Kanan mo, pare. Ano to? Saan mo ako dadalhin? Dario, ano ba? Bakit mo ako dinala dito? Ilabas mo, mama! Hindi ako bababa dito. Mare Chris, hindi kita aanoin. Gusto ko lang makapag-usap tayo na walang nakakarinig. Promise yan, promise. Hindi kita gagaluin, promise. Ang ganda pala dito. <laughs> Dami mo palang pera. Galit ka pa ba sa akin? Bakit? 
Eh, hindi ba ikaw na nagsabi na masakit ako magsalita? Wala yun. Naintindihan ko na yun. Mahal mo ba ako? Kung sa mahal, mahal. Kung Kaya mahal lang. mo ako, papakasal tayo ba ako umalis? Ano? Naluloko ka na ba? Eh, six months lang naman ang kontrata ko dun, ah. Babalik naman ako dito. Hindi ka na babalik doon pagkatapos. Ewan ko. Baka bumalik. Baka hindi. Depende siguro. Huwag ka mag-alala. Hindi naman kita ipagpapalit sa mga hapon eh. Mas kwapo ka naman kaysa sa mga yon. Dario, sabi mo walang mangyayari. Sige na. Ganito rin naman mangyayari sa pagpunta mo sa Japan eh. Mas mabuti yung makauna ko kaysa sa mga pon. Uh, uh, hayop ka talaga. Hindi ka talaga dapat pagkatiwalaan. Huwag kang mag-alala. Talagang hinding hindi na kita babalikan. Ipagpapalit na kita sa sampung hapon. Tandaan mo yan. Sulat ka, anak, ha? Nay naman. Para kayo na sa TV drama niyan, eh. Siyempre, mawawalay ka na naman sa akin. Nay, hindi po ako mawawala. Nasa Japan lang po ako. Mahal. Mahal, mag-iingat ka, ha? Huwag mong pababayaan ang sarili mo. Pagdating mo doon, tawagan mo kagad ang kapatid mo para ipaalam kung nasan ka. Magdadasal ka palagi, ha? Sige po. O, oh, Mahang, susulat ka, ha? O, oh, oh, sige. Ate Mahang, paleta mo. Aalis na po ako. Malilate po ako sa flight. Sige, Ate. Sige, mag-iingat ka. Bye. Mag-iingat ka, ka na. Masaya ang mga naunang biyahe ni Marie Chris sa Japan. Ganon din ang tuwa ni Aling Ichai, Oni, at iba pang mga kapatid kapag siya ay umuuwi. Isang handaan sa bahay ni Oni sa baklaran, ang dinalawhan ng mga matatalik na kaibigan at malapit sa pamilya. Wow! Bagay! Ma! Ano? Bagay wow! Bagay na bagay, bagay, bagay sa loo ate. Talaga! Nako! Bagay na bagay doon sa pantalon kong itim! Teka, susukat ko pa yung pula! Kuha na kayo ng pansit! Ay, tapos alam mo ba? Ito ang nangyari. Kumuha na lang kayo sa loo ba? Wow! Ang ganda nito, ate Mahang ah! Ay, para kay Boyet yan! Tingnan ko nga yan! Nako talaga, pahamak tong baril na to! Alam mo ba, kinumpis ka to sa Narita Airport. Pagdating dito, kinumpis ka uli. Dahil mukha raw totoo. Mahang, ano sino naman to? Oh, tago mo yan. Para kay Boyet yan. Oh, Mahang, sino naman to? Nako, yan si Oyama. Yung sinasabi ko sa'yo. Ah. Eh, paano oh, diba? ako bumalik si Dario? Nako, pwede ba? Huwag mong mabanggit-banggit sa'kin sa ng mm. pangalan ng lalaki yun, ano? Mm. Oy, Bernie, 
Naalala mo ba yung pangako ko para sa'yo? Talagang tuloy na tuloy na yun. Salamat, Ma. Tuloy na rin ang college education ko. Salamat, ha. Mahang, oh. May dumating para sa'yo. Galing kay Dario. Uy! Ako, ha? Hi. Um, I'm here to see Dr. Garcia about the Marie Chris Shawson case. Doon ka ba galing? Yup. Yan ba report niya? Hindi. Ito yung sa NBI. Iba yun kay Dr. Garcia. Ano ba sa NBI? Stab wounds, left and right leg. Stab wound, labia minora, directed upwards with a depth of 4 centimeters. Cause of death, Traumatic head injuries. What's the OWA doing about these cases, Mr. Uh, An Anzaldi? Ansures. Uh, Ansures. Liban, of course, sa pagbibigay ng benefits sa pamilya na namatayan. Huwag mo naman akong daanin sa pakamot-kamot mo ng ulo. Hindi lang isa, dalawa o sampung Pilipina ang binababoy, binibenta at namamatay sa ibang bansa. And the government is not doing anything about it. I'm not the government. Kumaganda ka lalo pag nagagalit ka. Um, can, can we have coffee or something and talk about more pleasant things? Visit opisina to. Napakakulit. Sigurado ka opisina. Pumalik ka na. Do something more pleasant. Inalok kanina ng imbahada ng Bansang Hapon sa Pilipinas ang kanilang tulong sa pagsisiyasat sa mahiwagang pagkamatay ng contract worker na si Marie Chris Shoson sa isang pagamutan sa Japan. Hiniling ng ministro ng imbahada na si Nobayasu Abe sa POEA at OWA na magbigay ng detalyado impormasyon ukol sa pagkamatay ni Binibining Shoson. Iparinig mo naman sa amin. Ang alin? Yung ginawa mo para kay Marie Chris? Ah! May dalagang nangara Mag-aral, magtagumpay Ay marangal ang sarili Shoson, taga times po ako. Pang ilang araw na po ba ito? Ah, uh, siguro mga pang labing lima o pang labing anim. Eh bakit po napakatagal yata bago ilibing? Kailan po ba mantatahimik ang bangkay? Naghihintay pa kasi kami ng release ng official findings ng NBI. Sila, natatakot sila na magkaroon ng whitewash. At tungkol sa tanong mo, iyo ipa namin ito sa Bicol. Doon namin ipalilibing. At sigurado ako na matatahimik lang si Mahang pag nagkaroon na ng hustisya. Puro pasa ang katawan ng kapatid ko. At puro paso pa ng sigarilyo. Basag pa ang bungo niya. Kung sasakit siya namatay, bakit basag ang bungo niya? Iyon ang gusto namin sagutin nila sa amin. This government has time and again paid tribute to our overseas contract workers with no less than President Aquino calling them heroes. If we indeed regard them as heroes, We should demonstrate our sincerity by taking all steps to ensure justice for Marie Chris and all the other victims of abuses, whether it be in the hands of Australian husbands, Kuwaiti employers, or the dreaded Yakuza. We demand an honest, 
a speedy and thorough investigation of this case. We demand justice for Maricris and all the other victims of exploitation and violence. Here or in any other country where circumstances have trapped them. Mama, ice cream. Mama, ice cream. De. Talagang hirap na hirap at takot na takot ang bata. Eto ang sabi niya. Dai ko talaga kaya digdi. Baad maribong ako digdi. Mahida po na maray, gabos na sana, di susi. Dai na lang kamo magribok sa promotion. Ang ibig mo sabihin, Tagalog parati ko sumulat sa si Marie Chris? Oo. Pero kung bakit dito sa huling sulat niya, salitang Bicol na. Hindi ko na talaga kaya dito. Baka maloka pa ako. Ang hirap-hirap talaga. Lahat di susi. Huwag na lang kayo maingay sa promotions. Tiis pa ba ag? Maghiliringan na naman tayo. Konting tiis pa. At baka magkita pa tayo. Ipagdasal niyo na lang ako. Tipirin niyo na lang ang mga padala ko. Dito ha. Tuloy kayo. May humahanap kay Cynthia. Sino raw? Sino sila? Ah, uh, Alvin. Alvin. Tagasan ho kayo. Pinsan. Pinsan ako ni Cynthia. Pinsan? Tara ho, sasamahan ko kayo. Cynthia, may manap sa'yo, pinsa mo raw. Ayos na ba yan? <laughs> Pinsan. <laughs> ah, si Alvin ang owa. Hi. O sige, Cynthia, mauna na ako kasi naalala ko may darating nga pala mga taga-Japanese embassy sa bahay namin. Magkita na lang tayo ulit, ha? Sige. O sige, mauna na ako, ha? Sige. Thank you. Paano mo naman nalaman na nandito ako? Simple lang. Resourceful ako, you know. Nagtanong ako sa office mo. Parang familiar sa akin ang mukha niya. Panganay na kapatid ni Marie Chris Chauson. Ha? Edi sana nakausap ko. Nirelease na ng OWA yung death benefits ni Marie Chris. Malit lang pero makakatulong din kahit papano. Hello. Are you with me, Miss Gabriela? I'm not with Gabriela. I'm with Lakap. Just kidding. Ano pa kayang may tutulong ng isang public servant na tulad ko sa inyong samahan, Miss Lakap? Ang pangalan ko ay Cynthia. Sa mga kaibigan ko, dun sa mga hindi ko gaano kakilala, Miss Galliardo. Sorry, Cynthia. Pwede ba kitang imbitahin maglunch? Saan? Kamusta ang nobelang sinusulat mo? Ayun, umaganda na ang takbo. Anong gagawin mo pag natapos? Baka ipaserialize ko sa magazine kung saan mababasa ng marami nating kababayan. Alam mo ba na meron na naman daw Japayuki na kinulong pagkatapos pinatay sa gutom? Food poisoning daw ang kinamatay. <laughs> ang hindi ko maintindihan eh, bakit hindi pa tumakbo sa Philippine Embassy? Imbis na... At ano naman ang gagawin ng gobyerno? Meron nga kaming mga kaso, mga babaeng tumaka sa mga amo nila. Anong ginawa ng Philippine Embassy? Sinoli pa sila sa mga amo nila. Totoo yon. Documented yon Alvin. Tagagobyerno ako. Pero kung minsan naiisip ko tuloy na mas mabuti pang wala ng... Overseas job opportunities para sa Pilipino. Yung mga dollar remittances sa mga yan, kay dumaan sa bangko o hindi, yan ang sumasagip sa ating gobyerno sa mga utang nito at obligasyon nitong magbigay ng trabaho para sa tao. Nasanay na rin ang gobyernong i-overlook ang problema ng unemployment eh. Kaya kung walang Saudi, Japan, abroad-abroad na yan, 
Di ba pipilitan ng gobyernong kumilos para magkaroon ng employment ang Pilipino sa sarili niyang bayan? Imbis na magpaalipin pa sa ibang bansa. Totoo ho yun. Pinagsay ng autopsy Weber ang mga Shoson dahil minamadali nila ang pag-uwi ng bangkay dito. Delikado lang yan, baka masabi ito hospital pag nagkaroon ng aberya. Ganon din naman dito sa atin eh. Kung ayaw mo ipa-autopsy ang bangkay ng kamag-anak mo, magsasign ka rin ang autopsy waiver. Pero ang suggestion nyo eh, i-cremate muna ang bangkay bago ibalik dito. Siyempre. Ang mahal ng pagtatransport ng bangkay dito sa atin. Mabuti nga, i-cremate. Yung iba nga dyan, pag namamatay sa Saudi, pag binabiyahin ang bangkay dito sa atin, putol-putol na eh. Para lang magkasya sa kahon. Naabisuhan niyo ba agad ang pamilya na ma-hospital si Mario Chris? Siyempre, pinababiyahin ko pa nga sa Japan eh. Sagot ko lahat ang gastos para asikasuhin lang sa ospital. Walang gagastosin. Pero bumalik kayo kinaumagahan para ibalita na patay na si Mary Chris. Di ba, Mr. Mercado? Look, ano bang gusto niyo sa akin? Malaking industriya ito. Milyong-milyon dolyar ang pumapasok sa ating bansa. Gusto niyo bang matigil ang kita ng libo-libo nating entertainer nagtatrabaho sa Japan? Dahil lang sa isang Mary Chris Soson? Bakit hindi niyo lalang imbestigahan yung mga white slavery dyan sa Binondo, Sermita? Mas marami tayong kawawang babaeng naririto. Bakit pa tayo lalayo? Narito ang pathological findings sa bangkay ni Marie Chris. Hindi ko naman maintindihan sa OWA. Kumpleto naman kayo sa information tukol kay Marie Chris. Eh bakit dito pa kayo naghahanap na maibibigay niyo sa Japanese Embassy? Ewan. Baka gusto ko lang na makita tayo. Yung magkita tayo ay hindi kasing importante na magkita tayo para sa isang paninindigan, di ba? Ang seryoso-seryoso mo talaga. <laughs> ay, eto. Eto, basahin mo to. Yan pala si Saito. Marami siyang clubs na pag-aari dito sa Maynila. Pagkatapos, meron siyang kinalamat sa pagkamatay ng isang Rodolfo, Rodolfo Morales, na dating may-ari ng club na binili niya. Alvin, yung si Morales, kinidnap. Tinali ng alambre pagkatapos pinagputol-putol. Ano ba yan? Tigilan mo nga yung pagkamot-kamot mo ng ulo, naiirita ko. Ginagawa ko talaga ito pag wala akong masabi. May isang Japayuki dito. At nag-testify sa Senado na si Mary Chris Yoson, sa katotohanan ay girlfriend ni Saito. Noon pa man daw sa Maynila, palagyan ang pinupunta ni, ni Mary Chris si Saito sa club. Hindi ko sinasabing totoo yan. Ang sinasabi ko lang, lahat ng panik, lahat ng kwento ay dapat pakinggan. Okay? Excuse me, si Arnold tumawag. Okay na raw ang visa mo. Sasama ka sa investigating team sa Japan? Oh, Ayan na naman. Sige na, puntahan mo na. Miss na miss ka na niya. Ah, ito talaga, opisina to. Oh, patingin? Opisina nga. Oh, sige, patingin nga. Oh. Sir, what flight will I book you on for Tokyo? <laughs> Immigration Commissioner Andrea Domingo orders manhunt for Kizo Saito, Shoson's employer in Japan, who is said to have entered the country at the same time that Marikris's body was brought home. Meanwhile, Labor Secretary Ruben Torres and a team of medical legal experts will fly to Japan to dig deeper into the death of Filipino entertainer Marikri Shoson. <laughs> Minsan may point din si Mr. Mercado. Sino? Yung recruiter. Eh, ba't pa tayo lalayo? 
Sa atin at sa Pilipinas, ang dami ng aping kababaihan. Alam mo, dapat nga kayong magsama. Pareho kayong male chauvinist. Ewan ko ba kung ba't masyado mong pinapersonal to? Hindi mo naman kaano-ano si Marie Chris? Bakit? Dapat ba maging kaano-ano mo muna ang isang tao bago ka magkaroon ng concern? Pero kung naging lalaki siguro yon. Walang lalaking ginagahasa. Walang lalaking ine-export para maging entertainer o mail order groom. Aba, meron. Hosto. Lalaking entertainer. Marami rin Pilipinong lalaking namamatay abroad. I'll bet you hindi ka nagkaroon ng ganyang interes. Alvin, ang pinag-uusapan natin dito, hindi lang yung pagkamatay ng babae, kundi yung violence na inaabot ng babae sa visa mismo ng pagkababae niya. We're not only talking about death here, we're talking about violence committed against women. Hindi mo ba nare-realize, Alvin, na minsan hindi na tinatao ng lalaki ang babae? Minsan din hindi na tinatao ng gobyerno ang babae. Chris ay dumating sa Japan sa ikatlong pagkakataon noong ikadalawamputpito ng Abril, taong isang libo siyam naraan siyam naput isa. Japan, matiis kayo. Malayo pa ba? Ewan ko. Diyos, mate! Teka, teka muna, sandali! Toto, mate! Nani! Baka nang gawin sa atin ang mga yan. Balik to bukas. Natatakot ako. Ano yan, Christy? Numero ni Dory. Kasama ko sa una kong biyahe. Alam mo, magandang buhay niya ngayon. Nakapag-asawa siya ng isang phone. Nakatira sa Nagoya. Nakausok mo na ba siya? Di nga eh. Wala siya sa bahay nila.
Tama na nga yung mga iyak dyan. Pati tuloy ako nahahawa sa inyo eh. Ikaw rin naman nagsabi na hindi ka pa nakakapunta sa ganitong klaseng lugar eh. Diyos ko! Ano ba namang klaseng lugar to? Ito na yata yung lugar ng Yakuza eh. Huwag kang magsalita ng ganyan. Kagawa tayo ng paraan, hayaan mo. Ahanap tayo ng paraan kung paano tayo tatakas. Buti pa yung dati kong biyahe. Pinag-shopping muna kami bago pinagtrabaho. Ngayon ito, paan tayo tatakas? Saan tayo dadaan? Saan tayo pupunta? Pahala na. Basta gagawa tayo ng paraan. Hahanap tayo ng paraan kung paano tayo tatakas. Buti pa, matulog na tayo. Ilang oras na lang natitira para makapagpahinga tayo. Hindi tayo. Ayoko na dito eh. Mahina tayo. Sandali na nga. Nani ko rin? Wakaranay ka. Piru. Umare na yun ida. Soste ko rin mo da. Kusako na yun ida. Baboy ka, animal ka! Ay! Yamete!
山本飲みなさい。Laban na eh. Ikaw ba naman pa inumin ng isang balding alak? Ewan ko kung paano mo malalabanan yun. Oh, makita mo na. Kunwari ka pa. Ikaw nga itong ayaw magpaawat eh. Tingin mo ata sa alak, mineral water. Oo oh, nga eh. Wala pa naman tubig sa Pilipinas. Kaya kailangan samantalahin. Suwena! Suwena! Dali-dali, oh. tubig! Ano ba yan? Ikaw, Ruena, ha? Bantayan mo nga itong babaeng ito. Mula bukas, mawawala na raw ako dito, eh. Lilipat daw ako ng ibang club. Gustuhin ko man, wala akong magagawa para sa inyo. Pare-pare, wala naman tayo ng kapalaran dito, eh. Oh, huwag mo matitigan ng ganyan. Marty ka na naman, eh. Watashi no Kyuryo. Watashi ni Agite Kudasai. Gami des, sa cio wa madayuan ay guminasay. Why? So no kaya nito buhay di show? Sa ito san, irimas ka? Hana si Hoshi onigay? Gumene, honto ne, eti ko dasay. Ima de. Sa ito san, sa ito san, sa ito san, onigay. Please, I need my money. Yamamoto! Saito-san! Hi, Christy! Christy, Christy! Sandali lang! May papakita ako sa'yo. Tingnan mo to, mga, mga sulat, hindi pinaabot sa atin. Ayan, para sa'yo pa nga yung isa eh. Ito galing ata to sa nanay ko eh. Huwag mong basahin dito. Halika, doon tayo, baka makita tayo rito eh. Dear Mahang, tatlong buwan na ang nakakaraan magmula nang umalis ka sa Pilipinas. Pero hanggang ngayon, wala pa rin kami naririnig tungkol sa'yo. Ni wala man lang kaming natatanggap na balita. Ano na ba nangyayari sa'yo? Pati si Bella, hindi ka raw nakakausap. Naku, alalang-ala na kami nila mama sa'yo. Ayaw nga pala, matutuloy na rin ang kasal ni Larry. Hihiram nga sana ng kaunting pera si mama para sa kasal, kaya lang wala naman kami natatanggap sa'yo. Rowena, wala pa rin sila natatanggap na sulat kahit sa akin. Sa akin din, Christy. Wala rin silang natatanggap. Ako, dalawang lapad ang pinadala ko. Ay, nako, ang hirap talaga magtrabaho. Uh, uh, sawang sawa na ako dito! Sumusobra na yung mahayop na yan! Masyado na tayong binababoy! Ano ka ba, Christy? Magtimpi ka nga. Mamaya marinig ka nila sa labas. Oo nga, Christy. Rowena, puro ka nalang pagtitimpi. Walang mangyayari sa atin dito. Kung lahat tayo magsasama-sama, matatakot sila. Lahat tayo dapat magsama-sama. Ipakita natin na hindi tayo mga tanga at hindi tayo mga baboy at hindi tayo mga api-apihan lang. Yamiro! Pioke, Christy, please. She's just sick. Baboy. Christy, ano ka? Yamiro! Christy, she's sick. Pitiyon mo ako, baboy! Christy! Aray sa iyo ang dadanhin! Please! Ah! 
Sacho. ¡Mate! Kenji san, I want you to meet Edna Reyes, Cynthia Gallardo, and Alvin Anzures. Welcome to Japan. Kenji san is a member of the Kalabau no Kai. Mm. He's here to help us. Kalabau? Oo, oh, oh. mga grupo yan ng mga hapon dito na tumutulong sa mga Pilipinong naririto. Ah. Actually, kumukunta ka sila sa lakap office eh. Good. Very good. He speaks good English. Sasama ba siya sa atin? May oh. meeting tayo sa Philippine Embassy, di ba? Uh, you come with us? Okay. Let's go. Tara. Walang araw na hindi bangag si Christy. Christy ang tawag namin sa kanya. Madalas pa nga siyang gumawa ng alibay kay Saito eh. Para makahingi ng pera. Nagagalit nga ako si Saito eh dahil... Sa drugs lang daw ako napupunta yung pera niya. O ni guys, Saito. O ka ni Kaste. Rowena and I need money. Sacho, si Masen. Domo. Mo, kyu ryo wa harata daro. Tabemono mo mansion mo yatta janai ka. Ittai nan ni tsukaun da? Philippines de okuru. Kaste dake, Saito. Parents need money. We pay you back. We work hard for the money. Onto ka? Kimi wa o kane o karite iru nda. Mo kore ijo wa agerare nai. Mo dame da. Wakatta ra sasa to dete itte kure. Ikaw, hindi ka ba gumagamit ng bawal na gamot? Hindi. Ang alam ko, binibigyan kayo. Pinipilit. Ni minsan hindi ako nakatikim. Si Christy, malaki talaga ang problema niya. Ipagtanong ninyo, dalawang beses siyang umuwi sa atin. Wala siya natapos na kontrata. Mo kore de iyi onna ni natta. Wakatta ka? Ore ga sachou nanda. Mou kanpeki na geisha no yo da. Ii na. Omae ga ii onna ni nareba. Ore mo ii otoko ni nareru nda. Kore wo. Kore wo. Ii onna ni natta kara. Presento da. Totte kure. Mabait nga si Saito sa kanya eh. Madalas siyang niririgaluhan. Domo, arigato. Ah, uh, isa pa pala. Ewan namin ha. Pero, malaki yata ang problema ni Chrissy sa pamilya niya eh. Minsan nga, nasabi niya sa amin na gusto raw niya magpakamatay. Katotohanan, sa Manila pa lang, tag-addict na si Christy. Minsan nga dito, kahit oras ng sayo niya, bangag na bangag.
見てくださいここは牢屋じゃありません逃げる必要もありません女の子たちは何一つ不自由していませんアンイビギニョンサビヘンティグネニュダウワランレハスワランガージャアチャカウンディニナカイランアントマカスダイルマサイアナマンセラディト Did you allow them to go out? Ah, uh, ona no kotachi ga, so towe de runo wa yuru shite itan desu ka? Hai. Kanojo tachi wa, itsu demo, gaishitsu dekimashita. Pinapayagan no silang lumabas. Did Marie Chris, ah, uh, Christy, Christy go out too? Ah, uh, Christy mo gaishitsu shite imashita ka? Hai. Itsu mo kai mono ni tekake te imashita. Beoki ni naru mae mo, 家族のためにと贈り物を買っていました私がそれをマニラに贈りましたあおおピナパヤガルムバシクリスティナグシ,ショッピングあカトナヤンがバグシナグカサケットナカパミリパシャナンマンガパンリガルニャサマンガパミリアニャアラハトナナナパミリニャナイパデラニャサマイニラどうぞこちらへどうぞ麻薬に侵されなかったらクリスティはいい子だったのにいつも笑って幸せでしたクリスティにすまないことをしたと思っていますもばいつクリスティまさやへんしゃぷぬなんぼはい Kung hindi nga lang dahil sa drugs eh, hinayang na hinayang nga si Saito para sa kanya. Okay naman pala sila dito eh. Bakit kailangan pa nilang tumakas? Oo nga eh. Uh, excuse me. Mm, Tay Christy to. Hindi kasi namin naisama sa luggage niya eh. Uh, pwede, pakiatid na lang. Pakitignan na lang, bumagsak kasi eh. Baka nasira. Pakipalitan na lang niya ng battery. Sige ah. Salamat. Ano nga pala yung pangalan mo? Ruena. Ruena. Okay. Sorry, ah, bukas kasi. Ano yan? Story ni Marie Chris. Babaguhin ko, Andy. Magulo, ano? Oo, eh. Alvin? Anong palagay mo sa kanya? Kanino? Kay Saito. Mahirap tansyahin. Self-contained. Kontroladong sarili. Kaling nga ang ospital eh. Wala naman akong nakakita. Malinis ang records. Day-to-day, kompleto. Alam mo ba na may funeral parlor yung si Saito? Siya nga? Doon ba dinala si Mary Chris? Hindi. Bakit kaya? Kung pinatay nga si Marie Chris, ano kaya ang motive? Ang number one reason, ito sa tingin ko lang ha, na out of control yung bata, kaya ginawang example. Kanya to no? Ba't kaya naiwan to? Lagyan daw natin ng battery.
はいどうもありがとうございましたはいどうぞおつまみは何か今度またごるありがとうじゃあ行こうかありがとうございましたユンチャパヨキンのカウセプニュカニナビナヤーランランヨンヒンディコンアラムコンバケットのガワサミニライラヨネナパラピッパナマンカミニクリスティサカニアアコディネアコイナロクニランバヤーランペロティニイスコパンマナヒミクナランケササマクシノンアレンカトラディアノンマウスピタルシクリスティ Nagpaalam akong bantayan siya o bisitahin man lang pero hindi ako pinayagan. Ni hindi ko nga alam kung buhay pa siya nun eh. Kung nagdadrugs man si Christy, kagagawaan ni Saito yun. Pinagdadrugs talaga nila eh pag matigas ang ulo. Para daw sumunod. Malupit si Saito.森さん、うちで一番の女の子です。おお、いい馬だな。ちょっとこっち来い。どうした？こっちに来い。まあ、座れ座れ。かしあまりなこさまおなんのパイノムなんドラッグスケクリスティ。pero ang layon ko nun para kalmantihin siya. Wala akong choice eh. Ano ka ba, Christy? Inumin mo na nga itong gamot para makatulog ka na rin. Sige na. Ilang oras na lang susundin na tayo dito ng van. Gusto ka na mamatay! Gusto ka na mamatay! Christy, ano ka ba? Christy, konting tiis lang. Sabi ko naman sa'yo eh, tapusin lang natin itong kontrata natin eh. Ang mahalaga. Ang mahalaga baka uwi tayo ng buhay. Christy. So eh. Ura. Ura. いいか焦るなよオリブあのかやなにあれさかにゃてぐのパティマタオイバンクラセのおおがあのかやんぎのわさかにゃとららんとららおおバガグランやんたらなしょうたいなひんでるなかてえしクリスティなんまたがるぱくだてんなんぱなほん座りなさい嬉しいよクリスティ変わったないい女になったなもう大丈夫だ君は僕の仕事にぴったりだ OK つけてくれるかいコーヒーのもいいですかいいよ待てサイトさんありがとうあ。
मशी मशी हेलो हेलो आते दोरी मारे क्रिस आते दोरी पर मन आवा नून मोको सुन तू मन आको दी तो तेका मुना ना संका बा मारे क्रिस आते दोरी तू नून मोको सुन तू मन आको दी तो हेलो हेलो मारे क्रिस Why, Dalida? Please help me. Help me, please. Tas kita kuda say oni gashimas. Tleshimas. Hmm. Dosta. Domo. Hmm. Ma, sate. Kono kuda le dai? Kari masen. Soraku ni ita dake de. Doko kala kita ka wakari masen. Kono ko dare? Watashi wa Pilipina. I need to call Philippine Embassy. Oh, Philippine. Philippine. Taskete kudasai. Onigai, please, please help me. I need to call. I need to call Philippines. I escaped from Jupiter Disco. Jupiter Disco. Hi, Jupiter. hi. Call, call Philippines. Ah, uh, totto matte. Totto matte. もしもし。私の女の子がうちのトラックに隠れていたのを見つけたんですが、心配しないでください。そこまで送りとどけますから、クリスというお女の子です。わかりました。どうもありがとうございます。
リスティがおかしいと連絡がありました。I received a call that something was wrong with c h r i s t i 私がアパートへ駆けつけてみると彼女は危ない状態でした。I rushed to the apartment and saw that she looked bad. それで病院に連れて行きました。So I rushed her to the hospital. 助けてくださいお願いします7 p.m. September 7, 1991 Mr. Saito received a call that Marie Chris was sick 8 p.m. Mr. Saito took Miss Siosun to Hanawa Welfare Hospital 
All passengers, please proceed to gate B73. Japan Airlines Flight 741. Bound Thanks for all the help, Kenji-san. Yes, yes. That's all right. Uh, Rowena told me to tell you uh, to expect her sometime next month. Saito released her already, but she's touring Japan first. That's good. That's very good, Genji-san. And also, I want you to know, I want everybody in the Philippines to know that we are very concerned too. Actually, uh, we are trying to keep the case of Maricris in the news, so the government will do something. And we are doing our very best also to see the truth and that justice will be served. Thank you again, Kenji-san. Thank you. Uh. No, no, it's for you. Thank you. Thank you. Thank you, Kenji-san. Thank you. Thank you. Hi. Thank you. Thank you. Thank you. When you come to the Philippines, please give us a call. Yes. Goodbye. Bye. The government of Japan has failed to confirm any evidence that linked the death of Filipino entertainer Marikuri Shioson with abuse or violence after thorough and impartial investigation. We have come to the conclusion that Marikuri Shioson died of fulminant hepatitis and was not battered by underworld characters as alleged by concerned Filipino citizens. The government of the Republic of the Philippines accepts the findings of the Japanese government that Filipino entertainer Marikris Shoson died of natural causes and not as a result of violence committed against her. In view of these findings, we now consider the case of Marie-Chris Chosen closed. Aling Oni, balita sa Maynila, sasangayin daw ang gobyerno natin sa findings ng Japanese government. Kahit ano pa ang sabihin nila, ang bangkay lang ng kapatid ko ang makakapagpatunay na siya ay pinahirapan bago pinatay. At hindi kami titigil hanggat hindi siya nabibigyan ng katarungan. We... The Filipino people do not consider the case of Maricris Shoson closed. In the autopsy done by the NBI, it revealed that she had a broken skull, torture marks all over her arms and on her back, stab wounds in her thighs and in her sex organ. Ano pa man sabihin ng dalawang panic ng dalawang gobyerno ay mananatili pa rin isang malaking katanungan sa mga mamamayang Pilipino kung ano man ang talagang naganap o ginawa kay Marie Chris. Sa proseso ng paghahanap ng kasagutan at katarungan, huwag nating kalilimutan na ang mismong bangkay ni Marie Chris ang siyang pinakamatibay na ebidensya sa mga pangyayaring nakapalibot sa kanyang pagkamatay. migrant workers to their families in the Philippines reached $1.4 billion in 1992. The Central Bank reports that from January to May 1993, remittances reached $933,777 U.S. dollars. According to the International Labor Organization, this figure can reach up to $3.5 billion if the amounts that pass outside bank transactions are included. In Japan, the number of Filipino entertainers soared 
from 9,125 in 1982 to 55,962 by February 1993. Miss, Japan kayo? Oh, kayo? Japan din. Saying goodbye, it never an easy thing, but you never said that you'd stay forever. So if you must go, darling, I'll set you free, but I know in Darling, 